。一，这次叫你来吗？主要是为了杜勇的事。听说你前几个月收购了青红的股份，不知道你肯不肯割爱？呵呵，商银都没从我这要回青红的股份，你觉得你要的回去吗？十一，现在我们在谈我们之间的生意，跟我爷爷无关。生意，还有我们之间的生意？前年的粮食大战，因为你，我差点就输了。你觉得我们之间有生意可做？想要青红的股份是吧？可以啊，十万亿转账，别说青红了。我现在的所有资产都可以卖给你，你有那个资本吗？火气别那么大，意气用事对你没有好处。你现在不高兴，我能理解，但是我有办法能让你冷静下来。这是我委托霸国最权威的建筑设计事务所做的千亿大厦，也就是你在魔都投资上千亿要搞的世界第一大厦的主体工程风险评估。根据评估，大厦有巨大的建造风险。只要我今天把这份文件公布出去，那么出于实际风险因素考虑，千元大厦的建造计划一定会被官方叫停。这么大工程做好了，自然有业绩，但是做不好。甚至是他了，那麻烦可就大了。只是一份评估报告而已，能代表什么？的确代表不了什么，但是却能让你的大厦至少停摆一年以上。而且这一年内各种重新评估的手续、工人的工资，还有各种花销，都足够拖垮任何一家房地产公司。甚至大厦停摆会引起连锁反应，让你名下的其他企业的股价暴跌，尤其是房地产企业。十一，你在国内的竞争对手很多吧？相信一旦这份文件公布出去，连锁反应之下，你的损失可不止青红集团那点股份吧？我这么做呢，其实没别的意思，就是想给你一点教训，让你明白，大侠商界不是你能力强就能目中无人的，只要在这个圈子混，就得往上抬头看，看上面是什么意思，太狂妄，只会让你被大家联手灭亡。我可以出去考虑一下吗？呵呵，当然可以。老板，那个什么破文件真的有他说的那么有用吗？商里没撒谎，那份评估报告的威力的确很大。那怎么办？难道真的要把好不容易收过来的青红股份还给杜勇？我说了，商场如战场，退一步就是万丈深渊。这件事还得找卢西安帮忙，让卢西安帮忙去把评估文件修改一下。不，直接让卢西安把那家事务所给我灭了。很快，十一拨通了卢西安的电话，把大概事情简单描述了一遍。会长，你想让我怎么做？现在大夏元老阁跟基金会勾结在一起，想从各个方面压制我，我不能退，一步也不能退，退一步。接下来要面临的就是各个行业和各个领域无穷无尽的打压，我会陷入全面被动。不错，不光不能退，甚至还要反打，要让敌人知道，敢跟我们打，敢威胁我们，就要付出惨痛的代价。这个建筑设计事务所，我帮您灭了。卢西安，跟你合作真的很省心。会长客气了，毕竟这也是在帮我自己。基金会这个毒瘤在霸国存在已久，我也想早点拔掉它。明天之前，我会让这家事务所倒闭，您放心去做想做的事。好，十一，考虑好了没？我们大家可都等着你呢，别浪费时间了，给我们个答复吧。哈哈，十一，你想不到自己也有这么一天吧？我告诉你，这仅仅只是个开始，接下来还有很多好戏等着你，让你装逼，让你得意，等你一无所有的时候，我要你跪在我面前唱征服。好，我答应你的要求。明天经济峰会结束后，我会带着股份转让协议找你。不、哦，你要在经济峰会上宣布这件事，就算是你回归元老阁的投名状吧。行。晚宴结束后，十一就打电话给了诸葛尊，把今天发生的事情告诉了他。胡闹！商营和商力两个王八蛋，简直就是胡闹！老子拼命的给元老阁拉人才，他们就是这么对待人才的。十一，你放心，评估报告的事我帮你搞定，我绝对不会让你回归元老阁出任何意外。这样的元老阁。从里到外都烂透了，已经没有回归的意义了。二十一，如果你不想回归，那就不回归吧。不，这一次不仅仅是回归不回归的问题了，这帮老家伙已经烂透了，我要自己搞。你自己搞，搞什么啊？新元老哥。爹爹，怎么了？十一说什么了？十一他疯了，他说要搞个新元老阁。好，不愧是十一，做事就是不拖泥带水，够霸气，我喜欢。他疯了，你也疯了吗？元老阁是他想搞就能搞的吗？爷爷，李淳刚是怎么死的？商隐是怎么上位的？你我心知肚明，这种烂单位还有什么好继续待下去的？不如跟着十一，我们自己出去单干，把以前那么多被商隐排挤出去的成员拉过来一起干，绝对不会比现在的元老阁差。可是话虽如此。没什么好可是的了，与其受制于人，不如听命自己。十一，我们诸葛家跟你干了，就搞个新元老阁。好，那麻烦你帮我联系一下被商鹰排挤走的原来的元老阁成员，告诉他们我的想法。放心，肯定会给你安排的明明白白的。十一这个家伙到底有什么魔力啊？怎么能让你这么为他卖命？连爷爷我也给搭进去了。嘿嘿，爷爷，这是原则问题，不破不立。十一这边在挂断电话后，又连续联系了诸多大佬。喂。事后老爷子嘛，有件事跟您商量一下，大哥、二哥，我明天要搞一件惊天动地的大事，帮我，王太老哥，咱们银行这边你算是代表性人物了，过来跟我玩一票大的。周会长，安商商会的高层明天就来几个给我捧场，港城、湖城、江海、帝都、魔都等等，无数十一认识的豪门、大家族、商会的顶级富豪，都让他打了一遍的电话，不为别的，就为给自己造势。你商鹰不是想看我回归元老阁吗？你商力不是想拿评估报告威胁我吗？
，那老子就玩一票大的，让你们彻底下不来台。张少，不好了，刚收到消息，八国芬尼克斯建筑设计事务所涉嫌伪造风险评估报告，现事务所已经被取缔，相关责任人被逮捕。什么？该死的十一，竟然跟我玩硬的！丽儿，我早说过你这招行不通的，十一岂是随意能让你拿捏的？爷爷，那怎么办？放心，明天的经济峰会就是为他准备的大餐，肯定让他吃不了兜着走。<笑>第二天一早，由袁老哥牵头主办的经济峰会。即袁老阁成员调整大会正式召开。刚才经济和金融的话题，各大专家都发表过自己的意见了。现在进行大会的下一项，也就是有关袁老阁成员的变动问题。想必大家都知道，白龙王十一先生曾经给袁老阁和大夏商界做过诸多贡献，还曾经位列大夏第一天王的位置。最近呢，他本人又接连在樱花股市、法国金融市场创下佳绩。讲道理，他是足够有资格回归袁老阁的。但是，袁老阁这个地方。可不是光有成绩就能进的。十一他身上有过犯罪记录的人，这种人才华和实力我非常认可，但是德行这块恐怕难以服众。当然，我本人是愿意给十一先生一个机会的，只要十一先生把他现在一半的身价捐出来，给袁老阁的慈善基金，用于慈善建设，那么我觉得就能证明他的诚心了。我呢，也会在袁老阁重新给他找一个合适他的位置，不过前提是必须定期接受袁老阁的考察，绝对不允许有任何品德的问题再出现了。商营这个老家伙，简直太欺负人了。爷爷，淡定，马上商营老狗就笑不出来了。没错，昨天我还觉得十一是疯了，但是现在看来，十一简直太明智了。袁老哥已经烂透了，这种地方不待也罢。十一，不知道你什么意见呢？我能上台发表一下意见吗？没问题啊，来吧。然而十一上台之后，第一句话就石破天惊：袁老哥现在已经烂透了，这种地方也想让我回归，简直是笑话。自从商营成为了袁老哥阁主之外，他在做什么？有为大夏商界做过一丁点的贡献吗？没有，他在忙着排除异己。忙着把跟他意见不合的袁老哥成员全部开除，他还跟基金会勾结在一起，意图通过袁老哥给外国人打开大夏商界的市场。这样的袁老哥，我十一绝对不进。十一，你在胡说八道些什么？马上给我滚下台！商阁主，别着急，我还没说完呢。刚刚只是我表达对现在袁老哥的一点看法而已。接下来才是我想说的话。我要建立一个新袁老哥，名字叫做鸿蒙会。新的袁老哥将跟旧袁老哥一样，为大夏商界和经济出谋划策，做出贡献。欢迎现场的有志之士加入鸿蒙会。十一，你以为你是谁啊？谁会跟你干？我倒要看看，在场的各位谁敢跟十一？我狼牙王诸葛尊愿意跟他。老诸葛，咱们之间有任何问题，都可以私下里解决。你对袁老哥有什么不满也可以提，何必在这种场合让我下不来台？哼，商隐，我老早就看你不顺眼了。你看看你成为阁主以后，把袁老哥带成什么样子了？早就该有十一这样的人出来制止你了。我也支持十一。强还损刘家，子子随业。汉东省国力集团支持十一搞新元老阁，东南省吉利金融支持十一。呵呵，就这么点人吗？看来十一你人气不怎么样呢，需要我多借几个人给你们。十一，你就找来这几个阿猫阿狗，就想搞新元老阁？大家商界有多大？你怕是还没搞明白吧？商力话音刚落，下一刻，数百位大佬从会议厅的左右两侧涌了进来。港城豪门霍家支持十一。福城豪门何家支持我兄弟十一，船王世家支持十一，我王太支持我兄弟十一。来自大夏天南地北数以百计的豪门、金融家、大企业家，一个接一个的开口。这些人全是大夏商界最顶级的大佬，加起来实力已经不亚于现在的袁老哥了。这么多人支持我，这新袁老哥看来也是人心所向哦。好好好，十一，原来你早有预谋。不过袁老哥是你说想搞就能搞的吗？没有地主的预领，你的那个所谓的新袁老哥就只是个笑话。哈哈，十一，你搞那么大的阵仗，最后还不是个笑话？然而下一刻，一名中年男子走到了舞台上，此人赫然正是沈奥。沈总督，您怎么来了？我来宣布一件事情，十一，你是之前向上面提交了建立新袁老哥的申请表对吧？嗯，我有信心建立一个更好。把商界整得更生机焕发的袁老哥，还请地主批准。沈总督，不可以啊！袁老哥已经建立近百年了，怎么可以让一个毛头小子说搞新的就搞新的呢？这简直就是在胡闹！商阁主说的也没错，十一，现在的情况你也知道了，你觉得应该怎么处理好啊？沈总督，要不这样，大家都是搞金融出身的，那就商战定输赢，商赢，我们来比一比，谁赢了？谁上位？如何？这种事情能是靠比输赢决定的吗？十一，你以为小孩子过家家呢？行，这场比试我接下来。沈奥之所以来这里，意思已经表达得很明确了。如果这个时候商营再继续推诿，不拿出真本事来给地主瞧瞧，那么就算还能继续苟下去，也苟不了多久了。于此如此，不如跟十一比一把。有基金会在背后支持商营，商营还不信自己赢不了。可是爷爷，住嘴！我意已决，不必多言。说吧，比什么？我奉陪到底。股票、期货、股指、创业，你随便选。我都无所谓。
，沈总督，不如您来决定这次的比试内容吧，以免某些人输了之后心有不甘。最近国际原油炒得很火热，这样不如你们双方在国际原油期货上来比一比，一方做多，一方做空，看最后谁赚得多，谁就获胜，如何？我没问题，我也没问题。十一，多方还是空方？我让你先选，不必了。抽签吧。随后，两人进行抽签，结果是十一做空，商赢做多。十一，这次对决几分胜负，也决生死。下次我们在见面的时候，只能有一个人笑着站在这里。你做好输的准备没有？你呢？做好失去一切的准备没有？经济峰会结束之后，商赢直接乘坐飞机秘密来到了霸国，找到了基金会第九主神约翰洛菲特。商赢，基金会要钱给钱，要人才给人才，要资源给资源。结果呢？你连一个十一都搞不定，我严重怀疑。基金会的大夏代理人选你是否正确，洛菲特先生？我当阁主的这段时间，帮咱们家族搞定了很多生意上的问题，这您应该清楚。换成别人来当这个阁主，恐怕给不了你们那么多好处吧？这也是我们留着你的原因。只有好好给基金会干活，未来才能成为真正的人上人。记住了，你不仅仅是在为基金会干活，也是为了创造一个金钱帝国在奋斗。是是是，洛菲特先生说的对。你跟十一的事情。我已经知道了，这小子真是越来越过分了。说吧，要我怎么帮你？沈奥给了我们一个月的准备时间，下个月开始，整整一个月的时间都是我们的对决。我需要您协助我，将原油期货的价格抬上去，抬得越高越好。这一次，我要让十一人才两空。嗯，这个简单，我让我们家族的几个公司减少石油产量，再在运输上做做文章，原油期货的价格保持一个月的上涨还是很轻松的。多谢洛菲特先生。后天就是咱们鸿蒙会跟袁老哥的大决战了，我们两家只能活一个。我需要你们无条件的鼎力支持。不过我丑话说在前面，一旦输了，各位几十年乃至家族几百年的积蓄将全部葬送于此，后续袁老哥的人也将穷追猛打，直到将各位手里的最后一毛钱吞噬殆尽。所以现在有想退出的，我不拦着，尽管走就是了。当然风险这么大，好处也很多。沈总督那边已经承诺我了，一旦我们鸿蒙会打赢了袁老哥。将直接取代袁老哥在大夏商界的超然地位，以后商界的所有走势全都由我们鸿蒙会说了算，各种优惠政策也会优先咱们鸿蒙会的会员享用。其实大家也都知道，这次跟袁老哥斗的本质，实际是跟目前世界上的经济霸权主体基金会在斗，这只是一个开始。赢了袁老哥之后，我们接下来的目标就要直指基金会，我要让大夏币取代霸国币，成为世界金融的锚定货币。让我们大侠人全都过上富裕的日子。十一霸气的话语，让在场所有人热血沸腾。往前数几百年，又有谁敢说跟基金会斗？全世界，哪怕是排名前五的发达国家，都无法摆脱基金会的金融控制，只能任由对方掘金。队长，我们港商能凑出八千亿来支援此次的商战。霍英雄当仁不让的起了老大哥的带头作用，几乎是倾家荡产的在支持十一。好，感谢霍大哥，感谢包船王，感谢港商们的鼎力支持。三弟，大哥这边呢比较穷。能拿出的钱比较少，你别嫌弃哈。我们蒲商一共能凑出五千亿支援这次商战，大哥言重了，感谢蒲商们的鼎力支持。接二连三的，鸿蒙会的成员们纷纷表态了，我们赢的航系能提供四千亿的无息贷款支持，江海西商人能凑两千亿出来，希望会长别嫌弃。安商商会愿意提供四千二百亿的资金用于商战，无论输赢，我们都跟到底。好。目前各方能援助我们鸿蒙会的商战资金总额为三万四千五百亿，千瑞系能拿出多少钱？按照全部资产都抵押出去进行计算，千飞教培全部抵押出去，大概能拿出一千亿。汉堡花开的时间比较短，只能拿出来八百亿。魔岩网吧只能拿出六百亿，不过给我时间，把那些电脑都做好估值的话，拿出一千亿没问题。魔岩娱乐能拿出一千五百亿，我私人能拿出二百亿。红星安保集团之前找专业团队估值过，说是能价值两千亿，反正甭管能不能值这个钱，我跟兄弟们一定往这个数凑。红星连锁超市这两年发展的很好，加上我私人存的钱，拿出三千亿不成问题。红星房地产、红星石油、千讯集团、阿里电商等负责人纷纷起身，报出了自己能拿出的最高资金数。我手里的千润资本股份、英华国六大财阀股份全部抵押出去，能抵三万亿。何秘书，这些一共是多少钱？回老板，秦远系一共能拿出四万八千亿，四万八千亿，这是十一最真实的身家估值。听到这个数字后，霍英雄为首的港商也好，何大贤领导的蒲商也罢，还有安商商会的会长等大佬，全都感觉身躯狂颤。光是十一自己的千远系能拿出来的钱，就比他们所有人倾家荡产凑出来的钱加起来都还要多。而大夏国二零零三年的 GDP 一共才不到二十万亿。嗯，你这傻，怎么那么多箱子？这不很多兄弟都在我左下角领到手机了吗？厂商让我帮他们发货，你帮我对着领取名单发给兄弟们吧。我的天，这么多人都领到了。是啊。
。最近左下角为了迎新春，原先的苹果15 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 升级为玩家的下载保底福利，担心玩家们不知道，还特地发了短信提醒。这么多，我拿一台没事吧？想要自己领取，左下角在我这放了内部链接，点链接下载就行，上线就能看到手机的领取界面，过年也能收到。嘿嘿，还真有，点领取是吧？嗯，点就行。从我专属链接下载进去的，还有隐藏福利，华为 Mate X 5不过只有一千台，先到先得。谢谢，那我也去左下角下个。会议结束之后，十一便打电话找从天堂岛救出来的那十名大佬援助，卢西安、兰西帝国皇室、日落帝国首富等人加起来，一共能赞助一万亿。当然，这十个人之中，十一最重视的是阿卜杜皇子，尊敬的白龙王先生，骆驼国以及沙漠地区的周边国家愿意倾尽全力拿出石油资源帮您打商战。不过，我丑话说在前头，如果国际原油价格。没有如您所言，会疯狂下跌。我恐怕沙漠地区的周边国家会立刻反水做多，这不是我能控制得了的。你放心，有我在，国际原油期货一定会做空成功。好，白龙王大人，我还有一个条件，希望您能答应。你说，您也知道，我有五千多个兄弟姐妹，想要出头并不容易，所以我希望无论这次商战成功与否，您都得帮我上位。没问题。挂断阿卜杜的电话之后，十一找来了鸿蒙实验室的负责人林坚。林教授，我让您研发的那项技术，您准备的如何了？五个月之前就实验成功了，现在已经在红星石油集团广泛应用了，并且我们也跟各国的原油类公司达成了合作协议，秘密进行开发许久，就差消息公布出去了。干得好，林教授！这次商战如果能成功，我记你一大功。所有能联系、能联盟的人都联系完了之后，时间来到了半夜。就在这时，一位意外的客人来到了十一跟前。三爷，你怎么来了？怎么没事就不能来您老人家串门玩完了？咱有事儿还是直说吧，毕竟这么晚了，我这两天又有重要的事要做，没精力接待您老人家。拿着吧，就两千亿，小本生意，拿不出太多钱，别嫌弃哈。十一看着眼前的黑金卡，一瞬间愣住了。他太知道这两千亿代表着什么。钱虽然对于这场商战而言。不算很多，但这代表着江鹏月这个曾经的情报之王已经完全撇弃了中立的身份，加入了这场大混战，并且完全支持鸿蒙会这一方。对于十一而言，能得到江鹏月的全力支持，无异于打了一剂强心针。谢谢，别谢我，我这算是投资。你们多空大战，总有一方能赚大钱。我可指望你把这两千亿给我变成四千亿呢。当然了，后续你有需要情报的地方，可以尽管来找我。为了我的钱着想，我肯定会帮你到底的。咦，这左下角也太快了吧！这就给我发货了。那是我左下角可是极速链接。三爷，您之前不是说过，我们只当情报贩子，绝对不公开支持任何人，也绝对不站队的吗？怎么今天您？老楚，有关十一的信息和情报，你都看过吧？都看过，这小子很邪门。那你应该知道十一白龙王的身份吧？当然知道了，这小子刚出道用来骗人的，没想到那么多大佬都被他骗得团团转。白龙王的身份是假，但你有没有想过，十一能预知未来的能力会不会是真的呢？不，不会吧。从国际镍矿石期货开始，十一所经历的每一次商战，都好像是能精准预知到未来什么情况一样。我经过多方面的分析，总结出了一点：要么十一是真的白龙转世，能知道过去未来；要么他有我们不知道的渠道和能力获取来自未来的信息。无论是哪一种，这个人都值得我付出全部心血去投资。一个能预测未来的人，加上又那么聪明，迟早能成为这个世界的王。我这波啊，是提前押宝，只要十一这条大鱼越了龙门，那我们也将跟着鸡犬升天。那个时候，孩子们又算什么？世界情报生意都将被我们垄断。看着情绪几乎陷入癫狂的江鹏月，楚阳的大脑一片空白，世界观都要崩坏了。他没有想到。十一在江鹏月心目中的地位居然如此之高，便是基金会的十二主神，也不能让三爷如此看重吧。另外一边，元老阁府内，明天就是跟鸿蒙会决战的日子了。咱们元老阁的实力有多么的雄厚，就不用我多提了吧。这场商战，我就一个要求：一天之内锁定胜局，三天之内拿下胜利，最多五天，让十一和他的鸿蒙会彻底在大夏成为历史。首先说明一下咱们元老阁的资金状况吧。元老阁预备成员一共筹款八千亿，元老阁正式成员一共筹款。两万四千亿，元老阁高管一共筹款五万八千亿。另外，我们四大天王每家出资一万亿，再加上元老阁盟友的援助，这次我们的商战资金将超过十万亿。这个数字远远超过鸿蒙会所能筹集的资金。同时，石油霸主洛菲勒家族也答应全力支持我们元老阁。所以，无论是资金、人脉，还是原油期货，我们的优势都是碾压级的。十一和他的鸿蒙会没有半分胜算。此言一出，满堂哗然。十万亿的商战资金，这绝对能创造期货界的历史了。何止啊！
这堪比打了一场世界大战的资金量啊！我们还有洛菲勒家族的鼎力支持，已经是立于不败之地了。看了，我仿佛已经看到鸿蒙会那群渣渣上天台的样子了。元老阁的人之所以这么兴奋，不仅仅是因为能赢鸿蒙会，主要是这场世界大战级的商战，多空双方必定有一方要赚大钱。现在看来，赚大钱的绝对是他们做多的一方。鸿蒙会八万多亿的资金，还有港商和蒲商手里的优质资产，再加上十亿的千院系公司，这简直就像是一头头大肥羊摆在他们面前，等着他们去吃。十一，既然你公。然挑衅元老阁，那就等着我们的狂暴一击吧！不渡皇子，你那边的石油准备的如何了？大战可马上就要开始了。骆驼国以及周边十八个国家已经全员集结，我们手里的石油加起来，绝对不会比洛菲勒家族差多少。好，等我命令。韩立，让操盘手就位。是，所有人开始准备。随着韩立一声令下，一百五十多位千院资本的御用操盘手全部打开期货账户，每一个人都抬着头。死死地盯着时间一秒秒的过去，距离鸿蒙会与元老阁的这场国际原油期货大决战时间越来越近。与此同时，大洋彼岸、圣洛都华尔金融区交易中心来自全世界最强大的操盘团队齐聚于此，目的就是为了对付十一这个基金会的心腹大患，辅助商银和元老阁进行这场大决战。罗斯，你终于有机会向十一报当初港股的一箭之仇了。哎，想当初十一还籍籍无名的时候，就能报了你的原子基金，真是让人唏嘘啊！你不也能报十一会掉你那个？什么慈善午餐和世界股神名号的仇了吗？经营几十年的品牌，让人几天就给毁了的滋味，也不好受吧？各位，你们每个人都是有着最少二十年从业经验的精英，随便单拎出来一个，那都是能指挥千亿级别股战、期货战的大佬。而这一次的任务非常简单，配合石油霸主洛菲勒家族的行动，将国际原油期货的价格能抬多高就抬多高。这一次。我们能动用的资金将高达十万亿，猜猜看，如果我们赢了，能赚多少钱？一张张老成的面庞，激动地看着正在讲话的罗斯，眼神中全是对于金钱的渴望和贪婪。看着那一张张充满贪婪的脸，世界股神巴惠特也开口笑道：“知道吗？我最喜欢你们贪得无厌的样子了。在华尔区，贪婪是应该的，几乎可以算是一种义务。你不贪婪。”就不配在华尔区活下去。我可以负责任地告诉你们，你们即将面对的是有史以来资金最大、涉及范围最广的期货战。我不管你们以前战绩如何，但是今天我对你们只有一个要求：你们必须百分之百的胜利。我们要赢得这次期货战的胜利，赢得近十万亿的利润，赢得在期货历史上名垂青史的机会。这次商战过后，我希望你们都会哭泣，尽情的哭泣。因为金融界再也没有能被你们征服的地方了。说吧，十支世界最强的操盘团队加起来近三百多人，异口同声的咆哮了起来。还好，我欣赏你们的贪婪。马上就要开盘了，大家行动起来！罗斯，你觉得这次能像商营说的那样，一天锁定胜局，三天稳赢，五天结束战斗吗？换成是其他人，有今天这样的阵容，我可以肯定的说，半天就能结束战斗了。但对手是十一，我只能说。想赢不会那么轻松，正是因为如此，我才想见识一下，在有基金会全力介入，一名主神倾尽全力的情况下，十一还能有什么花招？开盘了，目前国际原油开盘价三十八国币一桶，开盘交易量平稳，趋势偏向为稳中有升，总体看涨。报告，开盘一分钟，国际原油价格上涨零点一八国币，目前价格是三十点一。最近半年内，国际原油期货的价格都是稳中带升，跟国际平均物价的涨幅持平。如果没有外力的干预，这个趋势还会持续下去。无论是上涨还是下跌，幅度都不会很大，属于长期平稳类型。老板，洛菲勒家族还没出手，目前属于无利空也无利好的资本角力阶段，现在就看谁先出手，打响这场战斗的第一枪了。现在我们就像是决战紫禁之巅一样，不可能一上来就放大招，很可能接下来的几天乃至半个月。都在不断的对峙和交手，直到一方露出破绽，让另一方奠定优势地位。老板，我们刚刚丢了一点钱出去试水，结果对方还击的速度和操盘技巧熟稔的吓人。我们按您的吩咐，去找三爷打听了情报，结果说。三爷那边说，基金会这次下了血本，调集了在全世界最强大的十支操盘团队来援助元老哥，其中就包括您的老对手——世界股神巴惠特的团队，还有罗斯的原子基金团队。而里面最弱的水桥团队的平均水平，也远远不是我们能比的。操盘技术这一块差距太大了，我们处于完全的劣势方。韩立闻言，倒吸了一口冷气。十支操盘团队里最弱的是水桥，这他妈还怎么玩？老韩，你脸色很不好看啊。老板。不瞒您说，其实两年前我快在国内做到操盘第一人的时候，去应聘过水桥投资团队。
，结果连第一面都没通过。这个团队里都是来自全世界的高手，而且都是在世界最发达的国家的金融市场里真正拼杀实战出来的。没想到才过两年，我连面试都过不了的团队已经是我的对手了，而且他们还只是那十支队伍里最弱的。怕什么？操盘技术影响不大。一旦双方开始砸钱绞杀，带来的影响别说是操盘技术了，连市场本身的行为一直都能被彻底摧毁。这次的操盘由我亲自指挥，你们要记住了。无论是罗斯也好。还是巴惠特也罢，都曾经是我的手下败将，以前是，现在是，将来也会一直是。这一战，我会带你们走上辉煌，我会让全世界都知道，我们大夏本土的操盘团队，能神挡杀神，佛挡杀佛。十一的一句话，让原本略显丧气的操盘手们顿时脑门青筋暴起，热血沸腾。是啊，罗斯又如何，巴惠特又如何，不都是老板曾经的手下败将吗？老板能打败他们一次，就能打败他们第二次、第三次。老板。我一定尽全力打败这群卖国佬。现在先丢出去一千亿做空，试试水。所有人都有目标国际原油期货，方向做空一至十号账户，做空二百亿；十一至二十号账户，做空三百亿；余下账户做空五百亿。给我把国际原油期货的价格打下来。十一带领的大夏本土的交易团队总计一千亿的空单，在国际原油期货市场中炸开，打响了这场人类近代金融历史上资金和规模最大，也是能预见到的绝对能载入史册的第一炮。感觉怎么样？你刚刚几句话。就砸出去了，我们江北一个县城一年的 GDP 了。别说这么大的数字，丢出去其实没多大感觉，毕竟手里还有好几万亿攒着呢。哈哈，你这波被装的挺圆润哈。现在我们已经出招了，就看袁老哥那边怎么应对了。报告，袁老哥开始对冲了，对方很谨慎，也是在小心翼翼的试探。我们总投入一千亿，对方总投入一千一百亿，比我们多了一点。老板，我们要加速吗？不能加速，一点点的试探，我们的筹码比对方少，上来就平刺刀。会直接进入多空大战阶段，优势会在对方。这次我们必须更多的争取那些机构和散户跟风进来，等到双方筹码体量差不多了，才是真正拼刺刀的时候。三千亿分多次，多个时间段做空，千万不能着急。游戏才刚刚开始，十一动手了，不过他很谨慎，只是丢出来点小单子试水。接住，十一做空多少，我们就做多多少，死咬着绝对不松口。要不要问一问商宁那边什么意见？问他做什么？一条基金会养的狗而已。我们当主人的想做什么？需要问狗的意见吗？哈哈，说的没错，咬住十一，他做空多少，我们就做多多少。原油价格绝对不允许跌下来，哪怕一分钱。顿时，数千亿的角逐开始在盘面上进行激烈的厮杀。而此时，罗斯的手机响了，是商营打过来的。听听这条老狗怎么说。我要跟着十一的节奏走，他手里的筹码比我们少。必须要让他被动的跟着我们的节奏来。现在马上投入大量资金，最好是加满杠杆，联合洛菲勒家族的大利好消息，直接把十一给强力碾死，一点点的拖下去。这个狡猾的家伙一定会想出什么阴招损招的。商阁主，我们都是专业的操盘手，该什么节奏走，我们比你明白。你只需要在家里好好喝喝茶，抽抽烟，等待我们胜利的消息就行了。期货这一块。不需要你来指手画脚，我是这次商战的总指挥，资金都是我提供的，你让我坐在家里看戏。商阁主，虽然你也从商数十年了，但我敢保证的是，期货市场你连我的一根毛都不如。放心吧，商阁主，我们自有我们自己的节奏，不会被十一带偏的。商营知道自己在基金会里的地位不高，也说不上什么话，但是他没想到，十万亿的资金交给对方，对方还是这么的傲慢和轻视自己，甚至连自己提建议的机会都不给。他妈的，这跟当一条狗有什么区别？有那么一瞬间，商营真想破罐子破摔，让人把资金全部从账户上抽回来，跟基金会决裂了。但商营悲哀的发现，自己没有十一那种与天地比兽、与日月齐光的强大魄力。商营尽量压下内心的怒火，苦口婆心的劝说道：“对于期货，我是不如二位理解深，但是对于十一，我绝对比你们了解的深。按着他的节奏来，我们会一步步的陷入泥沼。请二位听我一句劝，直接。”然而还没等商营说完，对方就挂断了电话。他妈的，爷爷，对方没听劝吗？他们连话都没让我说完。爷爷，人家是基金会的人，而且身经百战，你在期货这块懂得不多，还是别插嘴了。要相信基金会，相信罗斯和巴惠特，有他们在，十一被弄死只是分分钟的事情。一年之前，十一在我面前还不过是个不起眼的暴发户，甚至连进元老阁大门的资格都没有。但是这个暴发户在短短的一年内，接连打败我数次，不但踩着我尚未成为了第一天王，还力挽狂澜，打败了四大粮商。如果不是有基金会的介入，鸿蒙会早已经取代元老阁了。现在。十一带领着本土的操盘手，跟全世界最顶级的资本厮杀，一举一动牵动着几万亿资本的流向，更是辐射着几十万亿的资本市场动态。而我呢，我只能坐在这里，眼看他高楼起，眼看他宴宾客。最后，我们一定是眼看他楼塌了。但愿如此吧。爷爷。
，十亿资金、人脉、资源，样样都不如我们，您还在担心什么啊？不是担心，只是一种感觉，我不知道为什么，总感觉十一既然敢开战，就一定有后手。他绝对不是那种鲁莽开战的人。可是现在我们又什么都做不了，只能看着。不一定，或许我们可以在战局之外影响十一。你有什么计划？前几个月，一个叫公明的家伙在一场商业聚会上托关系接近我，想跟我套近乎。当时我没在意，不耐烦的把他给撵走了。不过事后经过调查，我才知道，原来这家伙是公子渊的父亲。你想利用公明，可是他怎么说也是十亿的老丈人，他怎么可能帮咱们对付十亿？爷爷，这你就有所不知了。公明这老家伙本事没多少，却贪得无厌，霸着十亿的房地产公司不肯让位，还在公司里搞自己的团体，结果最后让十一直接一脚给踹了，连公子渊和他老婆都跟他翻脸了。可以说，公明跟十一现在形同杀父仇人都毫不夸。夸张，那你打算怎么做？让他绑了公子院，再安排人毁其清白，让十一精神上遭受打击。这样一来，我们绝对稳操胜券。这么做是不是有点太损了？公明那个老家伙为了上位，什么都做得出来。只要咱们稍微许给他点甜头，别说他女儿了，他亲妈都能出卖。可是我还是觉得这样做太卑鄙了。爷爷，你忘了我爸是怎么被十一害死的吗？商场如战场，胜者为王，败者是臣。这场商战我们如果输了。就什么都没了，你再也不是元老阁阁主，我也再也做不成豪门继承人。这只是商战的一种手段罢了，没什么卑鄙不卑鄙的。拿公子院一个女子的清白和生命换来商战的胜利，实在太过卑劣。这件事还是在意吧，爷爷，在意什么在意啊？赢商战不一定在战局之内，手段和过程都不重要，重要的是结果。这不是您交给我的吗？更何况罗斯和巴惠特的赢面很大，我们不一定就用得着公明这步棋，只是得提前布局罢了。可是没什么好可是的了，这件事我做主了。相信基金会也一定会支持我这么做的。很快，商利就联系上了公明。听说公先生最近流年不利，生意都快做不下去了。都是那个该死的十一，他骗走了我女儿也就罢了，后来还骗走了我的公式房地产，最后将我扫地出局。商少，你不知道，现在魔都的那个世界第一大厦项目，还有千世一品项目，以及各地搞的红星步行街、红星广场，全是我的公式房地产公司搞成功的。如果不是十一的话，现在大厦第一房地产公司 CEO 就是我公明了。听你这么一说，十一的确卑鄙无耻。是啊。所以我想请商少帮帮忙，给我一些投资，助我东山再起。以我纵横房地产行业的经验，保证不出两年就能干出一个超越红星房地产的公司出来。投资的事情好说，不过我这里有个更好的办法，不但能让你拿到投资，还能助你夺回公式房地产。什么办法？您说，只要能夺回公式房地产，我什么都愿意做。好，我要的就是龚先生您这句话。龚先生，我啊，需要您这么干。随着商力道出他的计划，龚明脸上的笑容瞬间僵住了。商少，你这是要我把我女儿往火坑里推啊！你要知道，就算子苑跟我感情不好，她也是我的亲生女儿啊！我知道，所以我加钱。龚先生，现在我只是让你筹备这件事罢了，不一定会用到你这一步棋。毕竟现在又是在我们元老阁，只要你答应我，无论最后用不用得到你，我都许诺在打败十一之后，把红星房地产送给你。好，老板，对方的攻势放缓了，国际期货市场结束今天的交易了，汇报一下今天的战绩。今天国际原油期货开盘价是三十八国币一桶，我们今天总投入四千五百亿进行试探。元老阁的人咬死我们的价格进行对冲。到收盘，国际原油期货报收二十九八国币，下跌一八国币。我们的试探算是占了小优势，价格从稳中带升，变为了稳中带跌。不过这个优势却不是我们操盘带来的，而是在三野情报机构不断放出利空消息的情况下搞定的。换而言之，抛去三野的情报优势之外，今天我们无论是从操盘还是战略上都完败。随着韩立话音落下。整个交易室，所有操盘手脸色都很难看。自打千院资本的御用操盘团队成立以来，他们还从来没遭受过这样的失败。各位，我想经过今天的对战，大家应该对我们的对手有了充分的了解。在我们对面，跟我们对线的是全球最顶尖、实力最强的金融操盘团队。他们狙击过各国的货币，发起过金融危机，主导了近二十年来全球所有的金融大事件。用一句不夸张的话来说，便是你们的老大韩立。去对方最弱的队伍里面试，通过面试的概率不会超过百分之三十，而且我们的资金也不如对方多。但就是在这种情况下，我们依然从对方身上咬下来一块皮，艰难的拿下了开局的小优势。即便这优势是在盟友的帮助下拿下的，但不可否认的是，盟友也是我们实力的一部分。操盘从来不看过程，看的就是结果。故此，我宣布，今天开局我们大获全胜。回去休息吧，小伙子们，你们都是好样的。相信不久的将来，你们将代替对方，成为这个世界上最强大的操盘团队。十一的一番话，让沮丧的团队瞬间又有了活力。是呀、啊，对方那么强大，我们能从对方手上拿下小优势，就已经非常难能可贵了。与此同时，大洋彼岸的圣洛都罗斯和巴惠特相对而坐，脸上没有了之前的轻松。收盘价跌了一霸国币，今天的兑现，我们完败，只是一霸国币而已，根本无伤大雅。说完呗，有点过了吧？你要知道。我们的操盘团队，哪怕最差的一支。
都要比十一培养的本土团队经验丰富数倍，实力技巧也强数倍。今天对方抛出去四千五百亿试水，我们对冲了近五千亿，前赫操盘团队都比对方优势的情况下，还是被对方硬是做空了一把锅币，这不是完败，又是什么？或许商营说的是对的，我们不该按照十一的节奏走，应该上来就猛打狂压，利用我们的优势，直接把十一给碾死。真的要那么做吗？要听一个大下人的话，罗斯，你着香了。只要对方的话对于操盘有利，不管对方是什么人，我们都应该听。你说的对，傲慢与偏见会毁了我们。好，决定了，明天就按商营说的，直接介入拼刺刀阶段。好。我这就去联系洛菲勒先生。很快，巴惠特联系到了约翰·洛菲勒。主神大人，我需要您的帮助。才一个交易日，就需要我出手了。巴惠特，你让我很失望啊。十一那边有很强的情报帮手，今天的利空消息一个接一个，打得我们措手不及。靠着这些利空消息，十一抹平了操盘团队和资金的劣势。我认为，跟着十一这种节奏继续下去，劣势会被拖得越来越大。不如直接摊牌，利用我们的资金和利好优势，直接碾压过去，打乱十亿的节奏和战术，让他掉入我们的节奏，被动跟着我们走。你说的有道理。明天开盘，大利好消息会如你所愿传出去，国际原油期货价格会暴涨。感谢主神大人，哈哈。十一，你的忌日马上就要到了，在绝对的实力面前，任何阴谋诡计都是徒劳的。任你实力再强，也绝对不是一名倾尽全力的主神的对手。今天只。只是陪你玩玩而已，明天你就会彻底破产。龚小姐，您父亲来了，说是想见您。我爸，他这个时候来做什么？不会又是来捣乱的吧？本想让下人直接把公明给赶走，但是考虑一下，公子月还是放公明进来了。爸，你这次来有什么事吗？有话就直说吧，我们最近很忙。瞧你这话说的，没事爸就不能来看看你们了。你没事，我们有事，而且很忙，没空招待你。如果你只是来看看的话，那么现在也该看完了，可以走了。你这孩子，十一呢？他睡觉呢，有事找我就行。哎，闺女，爸知道自己之前做的很过分，爸知错了，你就别对爸有那么大的敌意了，成吗？行啊，如果您真的知错了，就请您体谅体谅我们工作忙，别来打扰我们了，成吗？公明差点被气得破防，但想想自己的计划，他还是压下了火气，并从口袋中掏出一张支票递给公子渊。爸知道你们最近缺钱，这是爸这辈子的积蓄，五十亿，再多我也没有了，你拿去给十一用吧，毕竟多一点钱就多一点胜算。这一瞬间。公子渊愣住了，他看着公明手上的支票，心中五味杂陈。爸，我闺女，别说了，之前都是我的错，以后啊，我希望咱们还能跟以前一样。嗯，只要您别再作妖了，我保证好好孝顺您。毕竟没有人会真的想跟自己父亲彻底断绝关系，只要公明肯认错，那么原谅他一回又何妨？这时，十一从卧室走了出来。十一哥，你醒了，这是爸支援你的。他这次上门是专门来求你原谅的。十一啊，之前的确是我这个当爸的做的不对，你啊，就原谅我这一回成吗？十一取过那张支票，扫了一眼，五十亿应该是公明的全部家当了。爸，上次我也有做的不妥当的地方，以后我们还是一家人。既然公子愿愿意原谅公明，十一也不好再多说什么。三人坐下来寒暄了一阵子，公明询问了一下有关鸿蒙会跟袁老哥商战的事情，十一都三言两语的带过去了，没透露任何信息。十一啊，你那个红星房地产公司。还缺人吗？爸闲着在家，反正也没事干，不如帮你打理打理公司，你觉得如何？爸，公司的事情就不劳您费心了，有专业的团队在管理着。您啊，还是好好在家享享清福吧。呵呵，是啊，现在都是年轻人的天下了。我刚刚只是说着玩，你别当真哈。十一打十一，我刚刚可是给过你最后一次机会了，是你自己不知道珍惜的。真没想到，我爸那个老顽固居然会知错能改。十一哥，这五十亿我让人打到你的期货账户里去吧，还是还给咱爸吧。他这么多年攒点钱也不容易。另外，我觉得咱爸今天上门来怪怪的，有点反常。嗨，他那人就那样，最多也就是惦记着红星房地产而已。咱只要咬死了不答应他，他就做不出什么妖来了。我是怕咱爸是上门来讨情报的。你是说咱爸有可能被袁老阁收买了？有这个可能。不过刚刚他只是随口问了几句有关商战的事，就没往下问。或许是我想多了。肯定是你想多了。咱爸就算再顽固不化，也没道理害他女婿和闺女吧？我猜他啊，就是想借着这次机会给你送点钱，看看能不能重新回到红星房地产去工作。应该是这样的。哎，要是咱爸能好好管理公司，我何至于把他从公司赶出去啊？别想那么多了，我爸这边不会有事的。他要是再想作妖，大不了我出面去撵他走，省得你夹在中间尴尬。就在这时，韩立敲门进来，打断了两人的谈话。老板，交易马上就要开始了。行，咱们去公司。很快，国际期货市场的第二个交易日开始了。昨天的节奏非常好，大家今天依旧按照昨天的节奏来，慢慢跟对方耗。
，让对方陷入咱们的节奏，一点点把优势拉大。是。另一边，圣若都华尔区交易中心，罗斯和巴惠特一改之前的从容淡定，嘶吼着发起了最凶猛的进攻。一号到五十号账户，资金三千亿，目标国际原油期货，方向做多。五十一号到一百号账户，资金四千亿，目标国际原油期货，方向做多。两人的命令一下，近三百人的顶级操盘团队立刻挥舞着键盘。开始疯狂下单，一张张天价多单，如同海啸一般，出现在了国际原油期货的盘口上。国际原油期货的价格应声汹涌上涨。报告，一号到五十号账户三千亿资金全部做多成功。目前国际原油期货价位四十八国币一桶，比昨天收盘价涨了九八国币。报告，五十一号到一百号账户四千亿资金全部做多成功。目前国际原油期货已经涨到五十八国币一桶了，并且价格还在汹涌的上涨当中。开盘仅仅十分钟，基金会就狂砸了一万亿的资金出去，原本僵持不下的国际原油期货价格，仿佛被人在屁股下面点了火箭筒一样，一路高歌猛进，价格狂暴的涨了起来。这种猛烈的攻击，直接震撼了全世界关注这场商战的人。我的天，我没看错吧？十分钟砸了一万亿？是了。十分钟砸的钱，以我们这个小国家一家的 GDP 都多，这太恐怖了。这种级别的期货大战，资金量简直比世界大战耗费的资金还要多。如果按照这种资金量搞上十天半个月，已经远远超出世界大战的资金体量了。这他妈简直就是金融界的核战啊！给我压死所有的空单，有多少给压多少。对方投一霸国币，哪怕我们用二霸国币的成本也要压下去，绝对不能给十一点起来的机会。要让十一掉入我们的节奏中，疲于奔命，严密监测所有的动态数据，给我盯死十一那边的所有动静。一旦有任何风吹草动，立刻用最快的速度向我报告。报告，国际原油期货涨到五十二霸国币了。报告，国际原油期货价格涨到五十八霸国币了，并且涨势没有任何停顿，一路向上。报告。十一那边暂时没有动静，所有做空的散户全都被我们的攻势吓到平仓或者直接爆仓了。一个个好消息不断传来，罗斯和巴惠特相视一笑，哈哈，我们还有大招没放呢。十一今天必定会被我们斩于马下。基金会操盘手们一万亿的海量资金，毫无征兆的全面进攻，让全大厦都哗然一片。风云汇聚之下，千仞资本的御用操盘团队乱成了一锅粥。老板，对方攻势太猛了，已经完全调出了咱们能掌控的节奏。这次对方放出了一万亿的资金量，这已经不是试探了，是直接要进入平时刀阶段啊！国际原油期货的价格已经翻倍了，并且涨势还在往上，已经快接近历史巅峰价格了。面对团队手下的汇报，十一深吸了一口气。果然，想从这群主导过各大金融事件的大佬手里掌控节奏，并不是那么简单。这才第二天，对方就看穿了自己的战略，直接转手为攻。老板，要对冲吧？对冲？现在不对冲。散户和机构会对整个空方市场的信心丢失，资金逃离容易，可想要拉他们回来就难了。哪怕代价再大，也要先去做。我们的资金虽然不如对方多，但也没少太多。目标国际原油期货，方向做空，价格给我压回三十，无论付出任何代价。是十一的命令下达，整个团队一句废话都没有，全都集中十二分精神开始操盘。此刻，同样拥有海量资金的千仞资本，如同第二尊远古巨人加入战场一般，跟基金会这尊巨人对轰了起来。双方的一举一动带来的都是天翻地覆一般的巨大力量。空方出手了，是千怨资本，千怨资本反攻了，一共一百张空单，每张单子都是一百亿，整整一万亿的资金入场对冲了。呼，还好我做空没平仓，现在胜负还是未知数。无数金融人士再次惊呼了起来，万亿的资金碰撞，史无前例的期货大战了，他们也算是见证历史了。十一忍不住出手了，这家伙完全掉入我们的节奏了，接下来的战局。将由我们领导买十亿做空多少，我们就全部吃下。一万亿不够，就再砸一万亿。舒红，早就该按这个节奏来了。现在空方的散户估计已经被吓傻了。十一只要敢跟，那咱们今天就出大招，逼他跟我们拼死刀。局势和节奏必须由我们掌控，绝对不能交给他。报告，千怨资本跟上了。又是一万亿的空单。报告，国际原油期货的价格再次被压下去了。对方似乎不愿意在气势上输给我们，怕散户失去信心。现在怎么办？请指示。一万亿是吗、嗯？那我们就砸两万亿。我倒要看看，十一敢不敢在第二个交易日就直接跟我们拼死刀？听到股神的话了吗？两万亿直接砸，让大夏的那群小崽子们知道知道我们的实力。收到。爸，价格暂时被压下去了，但是小散和机构们似乎开始害怕了。空投资金在持续流失，别怕，顶住压力，我们手里的筹码不比对方少。报告，出现史无前例的超级多单，超过一百亿的有十张，呃，二十张，不不，更多了。
，密密麻麻的，全部是一百亿的大多单。我的妈呀，到底发生了什么？多单加起来已经超过两万亿了，并且还在持续投入。老板，我们这边压力太大，已经撑不住了，所有的空单全被对方用海量的资金给压垮了。现在小散和机构百分之九十都爆仓了。该死的，这才第二个交易日啊，那群卖国老难道今天就要逼着我们拼死刀，展开大决战吗？立刻给我反击！不要怂，就是干！收到。另一边，商王府内。哈哈，国际原油价格已经暴涨到九十八国币了，比期货占开始前的三倍还多。看来罗斯和巴惠特这群人虽然傲慢，但却并非听不进去意见。按照这个节奏下去，再配合石油霸主洛菲勒家族的利好消息，十一应该明天就会完蛋。啧啧，十一这样就不行了，真是扫兴了。亏我还安排了一份大礼给他。报告，前院资本开始反击了，对方投入资金超过了两万亿，比我们这次投入的多投资金还要多一点。巴惠特。快去联系洛菲勒先生，十一动用了主力资金，一定要把他的这波主力资金直接按死，按死这一波，我们的胜率将达到百分之九十。哈，我这就打电话，洛菲勒先生，十一的主力资金入场了，今天十一砸的资金超过了三万亿，已经超过他总资金量的三分之一了。只要把这包资金按死，我们必定能提前锁定胜局。干得不错，现在需要洛菲勒家族放多少筹码出去？全部筹码，才第二个交易日，你就要我放出全部筹码，不怕出问题吗？这是击败十亿的大好时机，错过了，后续可能会赢，但过程将非常的漫长和折磨。洛菲勒先生，您应该听说过十一吧？十二使徒有很多都栽在了他的手上。亲爱的巴惠特，我将如你所愿，在今天大盘结束之前放出全部的筹码，敬请期待石油盛宴的到来吧。电话挂断后，巴惠特兴奋的近乎颤抖，他知道属于自己人生中最高光的时刻即将到来。各位，约翰洛菲勒先生已经被我说服，在今天的大盘结束之前，将放出全部的利好筹码。很快，我们将迎接一场史无前例的石油盛宴，而这场盛宴。将会是十一的催命符，同时也将是我们所有人最高光的时刻。我在这里骄傲的宣布，胜局已经被我们提前锁定了。与此同时，商鹰和袁老阁的人也收到了来自巴惠特这边的消息。太好了，洛菲勒家族终于要出手了。洛菲勒先生出手，一定能一击置十一于死地。约莫过了半个小时，终于有消息在全世界的金融板块放出来了。世界排名前五的石油公司集体联合发出声明：由于近期世界局部地区战事不断，石油运输频频受阻，暂时不对外出口石油。这条消息一出，瞬间让石油的价格从原本对冲到六十霸国币的价格，暴涨到了一百多霸国币一桶。然而，这仅仅只是个开始，在接下来短短几个小时内，一条接一条利好国际原油期货的消息不断放出，国际原油期货的价格如同加了时机推进器的火箭一样，一路疯狂暴涨。老板，国际原油期货的利好消息太多了，价格涨得离谱，涨到多少了？十一表情虽然平静，但内心却如同压着一块大山一样。虽然此时此刻的局面一直在他的意料之中，但是面对石油霸主洛菲勒家族的疯狂进攻，十一还是觉得震撼。涨，涨到一百五十八国币了。按照这样的局势下去，除非我们马上入场打压，不然这股暴涨的妖风根本控制不住。入场。就算把剩下的五万亿都投进去，能把价格压低多少？可是什么都不做的话，现在就是什么都不能做。对方的势头太旺，无论做什么都压不住这股已经烧穿天际的大火了。那我们接下来怎么办？把今天国际原油期货市场的整个数据报告给我。今天一天之内，国际原油的价格暴涨了近五倍，现在的价格已经涨到了一百五十五八国币一桶了。以我们的资金和手里的筹码，似乎根本没办法压住这股暴涨的趋势。今天的确是很糟糕的一天，在国际原油期货上，我们亏了很多。不过还好，靠着国际黄金期货，我们弥补了一些损失。从洛菲勒家族入场开始，十一就开始爆亏，说不心疼，那是假的。但十一却早就给自己暗中安排好了后路，那就是重仓买入黄金。俗话说得好，盛世股市，乱世黄金。洛菲勒家族的这波操作，引发了国际原油期货价格暴涨，让许多国家都乱得不行。所以黄金价格暴涨，自然也是预料之中的。老板，您买黄金期货了？嗯，我必须保证好手里有足够的筹码。否则这些钱打完了，我们可就真的要玩完了！哈哈，二百八国币了，我宣布，我们已经赢了。刚开始，十一还能靠着情报优势忽悠散户帮他做空，但是在咱们的多方联手打击下，散户和机构全部出逃叛变到了咱们这边，再也不可能回去了。如今大事已成，十一所有的后路都被我们堵死了，他已经无路可退了。这才第二个交易日，我们就压死了基金会最大的敌人。还创造了国际期货市场的记录。今晚将是十一人生当中最黑暗、最凄凉的一晚，也将是咱们人生当中最辉煌、最耀眼的一晚。怎么会崩盘的这么快？第二个交易日。
国际原油期货价格狂涨六倍，空方大溃败，散户和机构无一例外全部叛变到了多方。淡定，对方可是元老阁家基金会的组合，更是拿出了第九主神全部的实力。我们能在第一个交易日小胜对方，已经足够骄傲的了。可是现在败局已定，在这样恐怖的利好消息和海量资金的虹吸效应下，散户资金叛变，引发国际原油期货爆炸式增长，火山已经爆发了，我们恐怕已经无力阻止，无力阻止，不见得。阿卜杜，明天就看你的了。尊敬的十一先生，您给我的压力很大啊！现在国际原油期货的价格涨成这样，周边的国家都想趁此大赚一笔。相信我，这个价格是不健康且不合理的。只要明天你劝说他们按我说的去做，原油的价格一定会保跌。我不敢多承诺您什么，只能说尽我最大努力，这就可以了。给阿卜杜皇子打完电话后，十一又连续拨打了多个国家的电话。明天抛出所有筹码，把暴涨的这股妖火给我按下去。诸位，这次商战胜利之后，我们不光能保住元老阁在大夏的位置，更重要的是，我们能狠狠地赚数万亿的利润。哈哈，不但如此，十一名下的千远系公司将全部被清算拍卖。按照我们之前商量好的，谁出钱出的多，谁拿股份就拿的多，大家就等着。瓜分十一的资产吧，红星房地产必须有我一份哈，其他的无所谓。千讯集团这块肉，我得吃一大口。我是做超市起家的，红星连锁超市的份额非我莫属喽。很快，第三个交易日到来了，二百九十八国币了。一旦突破了二百九十的阻挡之后，国际原油期货的价格再也不可能跌下去了。佛祖出手都压不下去。我说的，报告，涨到二百九十九了，马上就要涨到三百八国币了。这场大战我们马上就要赢了。然而，到了299十霸国币这个价位后，一直过了十分钟，却迟迟不见突破三百霸国币，怎么回事？难道这股大势已经减了？不应该啊！四万亿的资金，卖家全球五分之一石油资源全部无货，这价格哪怕涨到四百也是有可能的。是不是国际期货市场那边服务器出毛病了？不是，其他期货的数据还在更新，只有国际原油期货的价格不动了。动了，怎么回事？价格怎么开始下跌了？报告，国际原油期货价格由暴涨正在转向暴跌，目前价格已经跌到二百七十八国币桶了，情况非常不好。该死的，谁来告诉我到底发生了什么？报告，不好了，骆驼国与周边二十个国家宣布对外加大石油出口量，沙漠地区在接下来月释放本国十分之一的石油储备，缓解现阶段石油不足问题。另外，骆驼国阿卜杜皇子主动降低石油价格，与大夏国达成合作。特么的，十一居然说服了沙漠地区，帮他进行做空国际原油期货。如果有沙漠地区的石油进行对冲，价格很快就会降回原来的水平。甚至如果洛菲勒家族再继续无货不出，可能连原本的市场份额都会被抢走。那个时候，洛菲勒家族名下的诸多石油企业可能股价都会暴跌。十一真是太可怕了，他居然能沉得住气。等这边所有大招都放完了才出招，换作是其他人，恐怕为了避免损失惨重，早已在洛菲勒家族出招的开始就让沙漠地区进行对冲操作了。报告，价格现在已经跌破二百霸国币的防守线了，跌势太凶猛，根本防不住。罗斯先生，现在该怎么办？要砸钱对冲吗？先等等，现在利空消息刚出来，骆驼国甚至主动降低油价也要对冲，这个信号太明显了。傻子都能看得出来，油价要暴跌了。我们现在入场做多的话，多少钱都不够烧的，只会填进去给对方送筹码。刚刚我把情况汇报给洛菲勒先生了，他叫我们俩过去开会。巴惠特、沃斯，这到底是怎么回事？沙漠地区的石油储备居然拿出来跟我对冲，搞得油价大跌不说，还连累我名下的石油公司股票暴跌。前几天还求着我放货的老客户们，现在全都转头去找骆驼国买石油了。再这么下去，我的市场份额就要被抢光了。你们。快给我想办法，稳住国际原油期货的价格，洛菲勒先生，这个恐怕我们做不到。你们手里握着十万亿的资金，还有洛菲勒家族配合的利好消息，你告诉我做不到？做不到的话，那我也只能把利好消息解除了。钱我可以不赚，但市场份额还有股价是我的底线，绝对不能兜。洛菲勒先生，现在如果您解除利好消息的话，那就绝对中了十一的圈套了。虽然沙漠地区放出了石油储备做对冲，但不要忘了，他们的储备量比洛菲勒家族的石油储备量要少一些。只要您坚持住，最后国际原油期货的价格整体还是看涨的。虽然可能涨幅不大，还有现在是利空消息的弥漫期，我们投再多的钱进去，都只是火上浇油罢了。我再次由衷的劝告您一句：稳住，跟十一这个狡猾的狐狸对战，必须要稳住。波斯，站在你的立场上，的确有很多不出手的理由，但是你有没有想？过，我站在的并不是基金会的立场，而是洛菲勒家族的立场。罗斯，洛菲勒先生这次出手
，要自负盈亏，基金会不会赔偿他的损失？如果长期无货不出，被沙漠地区的那群家伙抢走了市场份额，那么股价和客户是双重打击，雪上加霜，甚至可能石油霸主的地位都不保。这种情况下，如果是你，你会怎么做？如果洛菲勒家族失去了石油霸主的地位，那么约翰洛菲勒主神的地位就不保了。基金会并不是什么团结的大家庭，在他的内部也是有很激烈的竞争，每一位主神都要拼了命的发展自己，以保住自己的位置。你们放心，我这边的消息会暂时压住不传出去。另外，沙漠地区的石油能不能运出去，得问问基金会答不答应。所有人都有继续对冲。洛菲勒先生已经在想办法了，你们所要做的就只有一件事，那就是守住150块的压力点位。老板，一万亿的天价买入单又出现了，多头开始反击了。对方这是想拿钱顶住压力点位，呵呵，不是自己的钱，所以可以随意糟践是吗？对冲，对方做多多少，我们就对冲多少。一万亿是吗？现在优势在我，给我砸一点五万亿回去。另一边，商王府内，当得知了沙漠地区的利空消息后，商银和元老阁的人全都陷入了恐慌之中。商阁主，这是怎么回事啊？沙漠地区的人怎么敢跟基金会作对的？那边的石油也很多。释放那么多的石油储备，国际原油的价格恐怕会跌疯的，已经跌疯了，价格马上就要跌破一百六十吧国币了。阁主，快想办法啊！吵什么？不要忘了，国际原油期货的初始价格才三十八国币一桶，哪怕跌破一百八国币，我们也是赚的。基金会一定会有别的办法的。我们现在所能做的就是相信基金会，相信巴惠特和罗斯率领的专业团队。然而话音刚落，汇报声又密集的响了起来。阁主。国际原油期货价格跌破一百五十霸国币的压力位了。报告阁主，出出现了一点五万亿的超级空单。十一在趁着利空消息持续做空，所有买入单都被十一的空单砸掉了。国际原油期货价格破一百二十霸国币了，并且不断逼近一百。特么的，该死的十一，他怎么能出手这么果断？就在此时，商营的手机响了。商营拿起来看了一眼来电显示，不禁一喜，安静，是洛菲勒先生打来的，一定是洛菲勒先生打给我们，告诉我们解决办法来。洛菲勒先生，请问您找我有何贵干？沙漠地区的那群家伙趁我五货不出，抢我的市场份额，害我股价跌得太狠了。我现在必须出货了，否则期货战没打完，我就要先玩完了。这个损失我承担不起，打电话给你，只是想提前告诉你一下，让你有个心理准备。说吧，洛菲勒直接挂断了电话。难，难道就这样输了？完了，跌破一百八国币的压力位了，下跌的势头更猛了。十一，洛菲勒家族那边已经把持不住，准备出货了。原油价格很快就会恢复到三十八国币一桶，甚至双方会进行价格战，把原油价格压得更低。这一步险棋，看来我是走对了。老板，收盘了，价格定位在了八十八国币一桶。今天我们大获全胜，如果明天没有意外，我们就能锁定胜局了。洛菲勒，你为什么要出货？沙漠地区释放的储备明明不如你有的货多，只要你坚持住，整体还是利好大于利空的。只要干掉十一，打下这个东方最大的市场，就为基金会打开了，这是我们最好的一次机会。你怎么能放弃？你难道不知道十一这次连六大财阀的股份都抵押了？也就是说，他输了，连带着樱花国的市场份额也要让出来。你这个主神当的太不合格了，难道你忘了我们基金会的初心吗？现在立刻停止出货还来得及？我就问一句，这次。损失的钱和市场份额，让你们承担可以吗？如果可以，我这辈子不出货都行。此言一出，对方立刻陷入了一片死寂，让他们承担损失，这怎么可能？这可不是一点半点的损失。跟整个沙漠地区进行货物对冲，一个弄不好就是十几万亿，甚至是几十万亿的损失，这谁扛得住？怎么不说话了？冠冕堂皇的话，我也会说，几百亿、上千亿的损失我能承受，但是现在这种情况。你觉得是我一个人能扛得住的吗？你们一个个的真是把既要还要，又要这三个字演绎的淋漓尽致啊！大家都是站在这个世界最巅峰的人物，那种可笑的道德绑架手段就不要拿出来用了。我首先要保住的是我的家族利益，是我的位置。然后才能为基金会出力，不是吗？话说到这个份上，其他主神也不再说什么了，因为换作是他们，他们也会跟洛菲勒一样的做法。一旦家族利益损失惨重，主神的位置就可能不保，主神的位置都不保了，就算最后赢了，那又跟自己有什么关系呢？就这样吧，我还有事，先挂了。父亲，基金会那边？十一的计谋生效了，基金会没有一个主神愿意跟我一起承担损失。什么？可是明明大家一起把损失给扛下，十一就必输的，为什么会这样？因为十一看透了我们的本质，我们永远不可能像大夏的商人那样团结，那样的无私。如果说真的有人能颠覆基金会的话，那么全世界只有十一有这个能力和可能。不会吧，十一他他能撼动基金会？如果我们不加以阻止，任由他野蛮生长下去，我可以肯定的说，他将成为超越主神的人，甚至创建第二个基金会，成为金融之王。
，没事多研究研究十一的商战案例吧，对你有很大的帮助。往前推五百年，往后看五百年，十一绝对是无人可以超越的商人。老爷有何吩咐？沙漠地区的货太多了，需要有人帮他们消耗消耗。明白，我这就去办。报告皇子，不好了，油田失火了。什么？告诉我是哪个油田失火了？是，是头风油田。老板，出大事了。骆驼国最大的油田头风油田突发大火灾，目前火势凶猛，相关专家预测这场火灾将导致头风油田起码三个月无法恢复产能，油田货将被迫关闭。怎么会这么巧？偏偏在这个时候发生火灾了！该死的，明明我们就要成功了，就算他们炸了油田又如何？我手里还有两张牌没有打，想让我输，难如登天。说吧，十一拨通了阿卜杜皇子的号码，你听好了，接下来我说的每个位置，你都必须连夜让人去进行勘测。另外。准备好新闻发布会。另一边，霸国圣洛都罗斯和巴惠特看到这则新闻的时候，差点没惊喜的跳起来。哈哈，我就知道基金会一定没那么容易放手。这下我看十一他还怎么玩？现在看来，意外比明天先来了。而商王府这边，商营和元老阁的人本就愁得彻夜未眠，在得知这个消息的时候，也都疯了。基金会好大的手笔，当真是手段逆天呢、啊。正常手段玩不过，那就玩硬的。基金会从来都是只看结果不看过程，所以这个世界上不会有人赢得了基金会。哈哈，明天国际原油期货肯定要暴涨，咱们做好心理准备吧。十一，明天就是你的死期，这一回我不信你还有招。翌日的大夏国凌晨，这是第四个交易日开始的时间，开盘短短几分钟，国际原油期货的价格就从八十大国币涨到了一百大国币。嘿，开始了，让我们来加一把火，直接完结这场旷世之战吧。所有人都有砸三万亿入场，给我冲破三百八国币的大关！很快，密密麻麻的买单如同蝗虫过境一般，在大盘上狂轰乱炸。我的天哪，三万亿的做多资金，多头的庄家疯了吗？这简直比我们一个国家的 GDP 还多的资金量。这特么，哪怕给我百分之一，不，哪怕万分之一、十万分之一，我都能直接财富自由，一辈子不用上班了。驼峰油田发生了大火灾，全球原油供应至少三个月恢复不了。现在各国都在紧急调整购油战略，油价暴涨已成定局，太特么刺激了，见证历史了有木有？按照这局势发展，这波做多的庄家赢定了，空头要大败了。之前空头投进去的四万亿，大部分得砸里头。报告，各大账户的仓位已经告急，国际原油期货价格正在飙升。报告，海量的做多单子涌进来了，现在已经没有空单了。三万亿多单，这次一下子砸了三万亿，我们的优势已经完全没有了。韩立听着手下的汇报，看着大盘的数据，倒吸了一口凉气、啊。他是平生第一次见到这么恐怖的资金流量，也是第一次面对这么无解的场面。老板。目前国际原油期货的做多单子资金流入量高达三万一千四百五十一亿，空头资金几乎全部恐慌性出逃了。我们这里压力很大，想要扳回这一局，怕是需要天量的资金。基金会那边这次玩的挺大呀，一次性就是三万亿，这是不打算跟我们玩虚的了，要一次性砸死我们。老板，现在怎么办？要对冲吧？先不急，还不是时候，暂时先什么都不做。哈哈，十一你恐怕做梦都想不到，基金会还有这一招吧？这种一夜之间灭掉八分之一石油产能的手段，当真是如神如魔呀！得罪了基金会，就等于进了地狱呀、啊！爷爷，我当初让你跟基金会合作，没错吧？另外一边，罗斯看着没有任何动静的空单，长长的松了一口气。结束了，十一彻底没筹码了，真的结束了吗？嘿，我亲爱的老伙计，除非十一是神，能凭空造出石油来，否则八分之一的产能缺口，他拿什么去舔？今晚我们可以睡个舒服的安稳觉了，你就别疑神疑鬼的了。好了。我要回家好好休息了，你也早点回去吧。但愿一切真的结束了吧。整理好的照片和视频都详细发到网上去。另外，发布会准备的怎么样了？放心，那群家伙不让我睡好觉，他们也别想睡好觉。很快，阿卜杜皇子召集了附近二十多个国家主流媒体、电视台的记者，召开了一场重要的发布会。今天这么着急召集大家来这里开发布会，是因为一件有关石油产能的事。最近两天，经过我们骆驼国石油勘测专家的精密勘测，发现了二十块新的油田。十一靠着上一世的记忆，将未来二十年才能开发出来的油田位置全部告诉了阿卜杜皇子。为什么会这样？怎么偏偏在这种关键时期勘测出了二十块新油田？这特么玩我呢？嗯、罗斯，新闻你看了吗？看了。这他们也太巧了吧！会不会是阿卜杜在造假，故意制造利空消息？应该不会。相关勘测视频和图片都放出来了，石油联盟也发出了公告，再加上孩子们也证实了消息属实，所以利空消息是真的。明天黎明之前，我们想不到办法。
，恐怕胜利果实就要易主，我们之前的所有心血就全部白费了。如果能让洛菲勒家族的石油全面停产呢？这怎么可能？洛菲勒先生是不可能这么做的。你先别管可不可能，你就说这个方案的效果如何？效果肯定不用说了。洛菲勒家族掌控的石油公司都是已经拥有成熟供应链的，不是新的油田能比的。一旦全部停产了，肯定能把这次新油田的利空消息给对冲掉。不说能让油价暴涨吧，起码保持住二百到三百八国币一桶的水平，应该问题不大。有你这句话就行，我这就给洛菲勒先生打电话。罗斯挂断电话后，就立即给洛菲勒打了过去。洛菲勒先生，我需要您立刻让洛菲勒家族的石油产业全部停产，以对冲这波利空消息。你是不是脑子有毛病？全面停产？知道洛菲勒家族的石油公司每天产出的石油要赚多少钱吗？退一万步来讲，钱的问题我先不考虑，那市场份额呢？客户呢？还有家族里的其他长老那边，我怎么交代？罗斯，你说话能不能先过过脑子？这是最后的机会了，只有这么做，我们才能打败十一。洛菲勒先生，我可以向您承诺，一旦这次期货战打赢了，这次获取的所有利润全部如数给您，还有鸿蒙会的产业，您随便挑。你觉得我是三岁小孩子吗？这种看不见摸不着的承诺，只有傻子才会相信。该死的，明明有机会赢的。明明只要洛菲勒牺牲一些利益，就能换来基金会的全方位胜利，拿下梦寐以求的大夏市场。可洛菲勒却完全没有一丁点身为创始人的觉悟，就只想着他的那点家族利益。三爷，骆驼国发现了新油田，十一要翻身了。有手段能预测未来的人，得知这点信息，很吃惊吗？说的也是，难怪三爷你会不遗余力地帮助十一。这种如神如魔一般的人物，一旦崛起。能量绝对是撼天动地级的，或许十一他真的能助三爷你打败孩子们，成为新的情报之王。另一边，商隐等元老阁的人在得知了新油田的消息之后，简直如丧考妣一般。怎么会这样？为什么偏偏是在这个时候？可恶，就差一点，就差一点，我就要打败十一，收割鸿蒙会的产业了。这么的，每次都是这样，十一每次都能绝地翻盘。不行，不能再单纯指望基金会了，我们必须也行动起来。说着，商隐拿出手机打给了公明。公先生，按咱们之前商量好的计划执行，你需要什么？都告诉我，我帮你安排。商少，基金会那边没招了吗？要不要再等等？说不定基金会能。不必等了，龚先生，你要是还想要加入元老阁，还想要红星房地产的话，就按我说的去做。如果你不去做，你这辈子就在江美那个小咖阿里混吃等死吧。好，我我这就去吧。你跟洛菲勒先生商量的怎么样了？那个该死的洛菲勒，还特么主神呢？让他牺牲一些利益，他死都不肯。我都答应事后利润和鸿蒙会的资产都分给他了，他还有什么不满意的？别抱怨了，洛菲勒先生有他自己的顾虑，可以理解的。不行，好不容易走到这一步了。好不容易就要赢了，我不能就这么放弃。那你打算怎么办？帮了，跟我一起去找基金会的其他主神，让他们出手。只要其他主神一起出手，就算是洛菲勒也不得不同意。这一刻，巴惠特沉默了。他不知道这么坚持下去是不是对的。事情已经慢慢朝着他无法控制和预料的方向发展了。怎么？难道你要眼睁睁地看着十一赢吗？我们率领着最顶尖的三百名操盘手，拿着十万亿的资金，这样都被十一打败了。以后金融界的人该怎么说我们？巴惠特，听我的，只要能劝说基金会的其他主神出手，洛菲勒家族的石油企业就必定能停产。那种情况下，我们对战十一还是有不小的优势的。即便是价格炒不到太高，我也有把握能保持在一百五十八国币以上。哎，其实我也不想就这么结束的。那我们走吧，尊。敬的罗西切尔德先生，我们需要您的帮助，请帮我们劝说洛菲勒先生停产吧。基金会派了一名主神和三百名顶级操盘手帮你们俩，还把商营从元老哥那凑来的十万亿交给你，你们俩居然把事情搞到这个样子了。洛菲勒有他自己的考虑，用基金会的名义去压他牺牲利益，不符合我们的原则。这件事我看算了吧。反正亏的是那群大下人的钱，不行，罗西切尔德先生，难道您还没看明白吗？十一已经成长到连一名主神卖家十万亿资金都打不倒的地步了。现在圈子里很多人都在传，再给十一十年，他的鸿蒙会将取代基金会，真正的实现我们定的金融霸权目标。从我做空港股开始到现在，一共才几年，十一从一无所有到现在身家万亿，才用了多久？基金会的使徒去狙击十一，然后呢？全军覆没，现在主神也开始溃败了。如果再给十一机会，后续会发展成什么样？罗西切尔德先生，求你睁开眼看看吧。基金会正在面临有史以来最大的敌人。听完罗斯慷慨激昂的这段话，罗西切尔德沉默了。他皱眉低头思索。几秒钟后，管家连线其他主神。很快，其他十一位主神全部连线上。罗斯，把你的话再对其他主神重复一遍吧。这一刻，罗斯把自己的想法告诉了其他的主神。
若菲勒，你也听到罗斯的话了，你什么意见？罗斯，我的话你是听不懂吗？停产是不可能的，你找谁来当说客也没用。我累了，这次的电话会议我就不参加了。说完，洛菲勒就气冲冲地把电话挂断了。既然洛菲勒不同意，那么下面就由各位来表决吧。同意让洛菲勒家族企业停产的，请说同意。一旦表决通过，我会采用特殊手段来促成这件事。先生们，我相信罗斯的话，我认为他的话并非危言耸听。除掉十一，就是为基金会的未来发展铺路。我们必须做出取舍。我同意，我也同意，停产吧。这或许不是一件坏事。紧接着，剩下的主神都纷纷同意了，并且心照不宣地说着一些冠冕堂皇的理由。其实大家心里都明白，无论事情成败与否，都不会损害到自身的利益。既然是这样，那当然要搏一搏了。一旦成功，东方最大的掘金市场将为基金会打开。错，十一个人投票，全票通过，会议就此结束。大家散了吧，管家。洛菲勒家族的那些企业的运输管道，你想办法让人给毁了。速度要快，尽量不要耽误罗斯他们开盘做生意。是老爷，没事的话，你们也回去休息吧。还有几个小时就要开盘了。是，老爷，不好了，出大事了。是不是十一又整出什么新花样出来了？你去告诉罗斯，他那边的事我不会再管了。基金会爱派谁去协助就派谁去，爱牺牲谁的利益就牺牲谁的利益，别找老子就行。不是十一那边的事，刚刚上百家企业的负责人紧急来电，说咱们企业的运输管道遭到不明破坏，现在全部不能使用了。什么？都有哪些运输管道损坏了？有数据统计吗？有，都在这上面。洛菲勒接过文件一看，脸色瞬间难看了起来。三百多条主要的运输管道几乎全被破坏殆尽，等于现在他名下的产业已经没有能用的运输管道，这对洛菲勒家族的产业将带来毁灭性的打击。老爷，要不要找基金会的人帮忙查查是谁干的？不用找了，就是基金会他们这群王八蛋干的。这，老爷，您不是基金会的第九创始人吗？怎么现在被自己人给背刺了？罗西·谢尔德，我不是已经告诉你们，我不同意停产了吗？为什么还要用这种手段逼着我停产？你们这是强盗行为，会害死洛菲勒家族的。洛菲勒，你放心，我以第一主神的名义答应你，只要这次商战赢了，你所有的损失全部由基金会来弥补。那要是输了呢？我的损失谁来弥补？那还是基金会集体出钱，不会输的。要相信基金会，我们无所不能。以前是，现在是，未来依然是。别跟我玩洗脑的这一套，我就问你，如果商战输了，我的损失谁来弥补？你只需要给我一个明确的答案就行，不要顾左而言他。洛菲勒，你自己心里已经有答案了，不是吗？事已至此，你也只能倾尽全力协助罗斯他们赢得商战了。他妈的，罗斯那边还有多少资金？大概还有两万多亿，从公司账上给他再拨三万亿过去，确保这次商战务必能赢。十一这一手着实让人意想不到啊！我以为黎明前倒下的会是他，没想到他却在黑暗中把商隐给拖入了深渊。您之前不看好十一吗？不光是我，我们五老星没有一个认为十一能赢。那你们为什么还要极力促成鸿蒙会和元老阁的商战？我们还有地主都想看看十一到底能坚持多久，这小子还能创造多少奇迹，他的极限在哪里？结果。才五个交易日，这小子就做出来这么多惊天动地的大事，着实让人刮目相看啊！那这次十一赢了商战之后，让鸿蒙会取代元老阁，为大夏经济发展做贡献，应该不会有人再持反对意见了吧？你觉得十一能赢？现在的情况，十一占绝对优势，只要他随便再砸点钱进行做空，就没有输的可能吧？哈哈，这是我们的人连夜送入帝都的情报。吴老新人手一份，沈奥急忙接过来，快速阅览，越看就越是心惊胆战。洛菲勒居然这么狠，宁可自断双臂，也要让十一输。不是洛菲勒干的，是基金会的主神们联手投票决定的。他们打算一次性把十一这个祸害按死在襁褓里。什么？基金会的创始人们？居然对十一这么忌惮，要不然你以为第一主和我们为什么要给这小子设下这个考验？我们就是喜欢这小子这股子劲。之前做空樱花股市，天树星那老小子高兴的直接从疗养院的床上都跳起来了。那那这次十一要是输了，吴老星想怎么处理？商营跟基金会有勾结，吴老星应该都知道吧？放心，我们不会真的让十一这小子走投无路的。不过元老阁的情况太过复杂，想直接一锅端了不太可能。吴老星内部估计也会有人不乐意。我打算等十一输了，让鸿蒙会跟元老阁合并，让十一担任副阁主，牵制住商营，同时再慢慢的洗掉元老阁内部基金会的人。这样也好，十一这样的人才。
，如果因为一场商战就被毁掉，那就太可惜了。十一，希望这次的失败不会给你造成太大的打击。你还年轻，未来的路还很长，大夏的未来就要靠你这样的年轻栋梁撑起来了。很快，第六个交易日的开盘时间到来了。相信昨天阿卜杜皇子开的发布会，大家都看到了。今天。我们要趁着这股东风，把国际原油期货的价格砸穿，争取一口气赢得胜利。现在我对你们的要求只有一个，那就是放开一切火力，在开盘之后第一时间把资金砸出去。我要国际原油期货的价格在开盘五分钟的时候至少跌穿一百霸国币。是，老板。与此同时，霸国圣洛都华尔区交易中心，各位大决战时刻真正来临了。今天就是我们绝杀十一的关键一天。这里有很多人都曾经跟随我横扫世界各国的金融战场。这一次。我希望大家和以前一样，成为最终赢家。我们这次的筹码非常丰富，不但手里有着能让油价暴涨的利好消息，而且洛菲勒先生还追加了三万亿的资金给我们。现在我对你们的要求只有一个，那就是开盘后直接火力全开，第一时间就给我击穿千院资本所有重仓做空的仓位。我要让国际原油期货的价格涨破四百，直冲五百八国币。收到。在得知了洛菲勒家族的利好消息后。三百位顶级操盘手全都信心十足，准备在今天就彻底结束掉这场震撼世界的旷世大战。老板，开盘一分钟，重仓做空的散户和机构数量就疯狂飙升，国际原油期货的价格正在持续暴跌。这股利空消息能量太大了，全世界的散户都被我们征服了。目前空方流入的散户以及其他势力的资金加起来高达一万亿，现在价格已经跌到一百一十八国币一桶了。不错嘛，开盘不到半小时就把价格压到近一百八国币的压力点位了。要不是咱们资金比对方少，这个时候我早就把对方打得全面爆仓了。想什么呢？半小时把基金会和元老阁的联合组织给打爆仓？你以为你是神啊？报告，价格跌到一百零六八国币一桶了。只要下跌到一百八国币以下，播放的资金再进仓也没用了。然而几分钟过去了，价格却始终徘徊在一百八国币附近，没有再继续下跌。老板。基金会的资金入场了，砸的还挺多，我在这应该是他们最后的筹码了。这个时候还敢砸钱做多，是嫌自己不够败家吗？哈哈，他能支撑超过十分钟，算我输。现在空方的能量这么大，还敢跟我们对冲，玩死丫的！基金会的操作有点反常，莫要掉以轻心。我们有二十块新油田的利空消息，他们还能玩出什么花样？除非是洛菲勒把自家公司的产能给停了，不然什么都白搭。然而下一刻，十一的手机响了，是江彤月打过来的。三爷，又有什么宝贵的情报给我呀？刚收到消息，基金会已经派人毁了洛菲勒家族企业在全世界范围内的三百多条主要运输管道，导致洛菲勒家族企业半年内都没法恢复产能。十一，基金会现在宁可牺牲一名主神的利益，都要弄死你。这次恐怕你赢不了了。嘿，基金会还真是看得起我哈，动作搞得这么大，居然就是为了灭掉我一个小小的大夏商人。你别愣着了，赶紧平仓吧。这消息现在是被基金会的人给压着，等着你资金入场之后再往外发。准备把你一次性给弄死呢？趁着现在一百八国币的价位，你平仓应该损失不会很大。晚了可就来不及了！我的天，怎么会这样？已经晚了。三爷，十一平仓了吗？没有，说的稍微晚了一步。现在基金会动用了这么大的能量，十一就算有逆天的本领，怕是也逃不过这一败了。哎，毁灭你，与你何干？朕就是基金会的底蕴啊！就在江鹏月感叹的时候，一则消息在全球金融圈爆炸开来：洛菲勒家族的石油企业运输管道遭到不明破坏，全球三百多条运输管道暂时无法使用，维修好的时间将十分漫长，预计要半年内才能恢复。此消息一出，再次如同核弹爆炸一般，炸翻了金融圈，三百多条运输管道全坏了，这怎么可能？很明显，这是洛菲勒家族为了抬高国际原油期货的价格，为了对冲骆驼国那边的利空消息做出的反击。这次做多的庄家到底是何方神圣啊？居然能让洛菲勒家族不惜停产也要力挺到底。很快，本来在一百大国币一桶附近徘徊的国际原油期货价格，下一秒就突飞猛进。报告，国际原油期货的价格到二百一十八国币了。好。传令下去，把我们手里的所有资金全部砸出去！我要一口气结束这一场战斗。老板，国际原油期货涨到二百五十八国币一桶了。报告，各大仓位告急，国际原油期货再次飙升，空方资金持续流失，散户在恐慌性出逃，压力位太大，我们的资金根本压不住半点涨幅。据分析师汇报，预计这波利好消息能让国际原油期货的价格突破到四百，甚至是五百八国币一桶。老板。已经有三分之一的账户到了爆仓警戒线了，怎么办？要跑吗？这个时候，连韩立都不相信十一还能有什么办法。
，因为基金会的这次大招已经不是什么计谋、什么策略能撼动的局面了，这是绝对力量，任何阴谋诡计都无法撼动的绝对力量。暂时按兵不动，基金会的这几大招我们没办法应接。报告，各位，对方发动总攻了，今天恐怕就要大决战了。我的天哪，这是多少张买入单？十亿张的买入单，整整有五千张。上帝啊，五万亿的做多资金，我这是见证历史了。现在多头庄家加起来的资金量已经有十三万亿了，谁能与之抗衡了？看来这一次，对方是想要在今天就把我们彻底打死。报告，国际原油期货价格涨到三百二十八国币了，涨到三百三十三八国币了，天哪，突破最高历史记录了！不行啊，涨势太恐怖，已经到四百八国币了，难道真的要涨到五百了吗？听着，操盘手们惊恐到极点的尖叫声，韩立的心也凉到了极点。这种什么都做不了的绝望感，是他从业以来第一次经历。老板，怎么办？按照这个速度下去，下午不到收盘之前，我们就得全面爆仓。我们还剩下多少钱？两万亿，这是最后的筹码了，一点点砸进去对冲。你的任务就是撑到停盘之前不爆仓，其余的我来想办法。是，所有人都有账户的资金全部集中起来对冲，给老子最少撑到下午停盘前。另一边，帝都商王府，商营看着电脑屏幕上的新闻。彻底松了一口气，赢了！没想到基金会居然会如此的霸道，为了对付十一，连洛菲勒家族的利益都能整个牺牲掉。哼，想必十一开盘前一定很得意，可惜啊，他太低估基金会的底蕴了。只要基金会肯出手，这个世界上都没有他搞不定的问题。老板，国际原油期货的价格已经涨到四百九十八国币一桶了，我们控制的账户里有百分之六十接近爆仓警戒线，这个数字还在不断上升，要不我们还是平仓吧？平仓至少还有一条活路。继续坚持下去，我们筹集来的八万多亿资金，恐怕连手续费都要不够了。报告，账户百分之七十接近爆仓警戒线，我们要顶不住了。韩总，发个话啊，这边的压力太大了，已经有账户开始爆仓了。老板，百分之八十二的账户接近爆仓警戒线了，另外已经有百分之五的账户爆仓了。不过好消息是，国际期货市场的上午收盘时间马上就要到了，我们能稍微喘口气。但是你们防守的不错，现在对方的主力资金。基本上全被拉入场了。好了，大家去休息一下，吃点饭，准备一下下午的大决战吧。喂，林教授，让那些跟咱们鸿蒙实验室合作的企业联合发公告吧。嗯，半小时之后再发。我这边还有一些事要处理，给我一点时间。挂断电话后，十一便离开千院大厦，来到总督府。十一，你不在公司指挥战斗，跑我这儿来做什么？没钱买饭吃，过来吃饭呢、啊？是想来这里吃顿饭，顺便想让大厦赚一笔外快。什么意思？国际原油期货马上就要大降价，我希望沈总督去说服上面，赶紧趁高位出货，晚了就来不及了。你小子想让大夏帮忙出货，压低国际原油期货的价格，可以直说，说这种冠冕堂皇的鬼话，你觉得我会信吗？十一，做人要脚踏实地，输了就是输了，不要耍小聪明。上次我说粮战要来了，有人信吗？你确定没开玩笑？您觉得我在这种关键时刻？亲自来总督府是来给您开玩笑的。您还有不到半小时的时间去出货，记住了，一定要全款先付，哪怕便宜点也要把储备的货全卖了。油价在半小时之后将会跌到一个史无前例的地步。当然，如果您不信，就当我没说。好了，我该回去继续战斗了。十一言罢，也不多做解释，直接走人，留下沈奥一个人在原地犹豫不决。罢了，拼一把吧。老板，下午盘开了，我们这边的压力还是持续拉满。不过很奇怪的是，国际原油期货的价格一开盘并没有暴涨。反而红盘了一会儿，甚至还有微跌，似乎是哪个国家大量释放了储备。我刚刚去劝沈总督放货了，是咱们大夏的货。可是，就算大夏放货了，估摸着也只能稍稍压制，等这波货放满了，后续还是会持续暴涨。如果没有其他利空消息，的确会像你说的那样，都这个节骨眼上了，还能有什么利空消息？难不成骆驼国还能再发现点油田？就算再发现二十块，也抵消不了洛菲勒家族企业全面停产，还有五万亿资金入市的天大利好能量。报告，这波出货的小利空几分钟就被消化掉了。现在暴涨再次继续，国际原油期货在刚刚一分钟内就涨了五十八国币，咱们的账户爆仓接近百分之十，并且这个速度还在加快。按照这个速度，半小时内我们将全面爆仓，永无翻身之地。老板，平仓吧，没希望了。这群家伙比想象中的还慢啊。另外一边，风红阳收到消息，直接来到沈奥的总督府。沈奥。是你把货全卖了，今天你要是不给我一个满意的答复，你小子的总督也别干了。说实话，我也不知道为什么要这么做。十一那小子来我家喝了点茶，吃了点点心，又告诉我原油肯定会暴跌，让我出货，我鬼使神差的就信了他。就凭十一的一句话，那可是石油。现在国际原油期货的价格都快涨到六百八国币了。有人甚至说他能破一千，你五百多就卖了，得亏多少钱？就当我这次上当了吧。
一切损失由我自行承担。你承担？你承担得起吗？你知不知道，一旦没了石油，这……总督，快快快快看电视！国际金融频道，快！林教授，听说您这边在原油产能方面有了重大突破，请问是怎样的一种突破？我们鸿蒙实验室经过了大半年的实验，终于找到了高效勘测和采集页岩油的办法。并且申请了相关专利，并与世界前五十强的石油企业进行了合作。目前，这五十家企业的整体产能相当于现在石油产能的三分之一，而且这个产能随着我们页岩油开采技术的推广，还会持续增长。未来，页岩油将跟石油一样，成为国际能源的重要组成部分。看到这里，沈奥和封红阳均是互相对视了一眼，然后震惊地倒吸了一口凉气。页岩油开采技术，这是能把现有的原油格局都改变的技术啊！产能已经能有现在石油产能的三分之一了，而且全部开采出来，比现有的石油还要多很多，这绝对是超超超超超级大利空啊！这怎么可能？页岩油，这是个什么鬼东西？为什么十一的实验室半年前就开始搞的东西，会到现在才公布？报告，国际原油期货价格开始暴跌了，暴跌速度之快，闻所未闻！来呀！每刷新一下就暴跌十把国币，太快了，根本来不及操作啊！罗斯先生，巴惠特先生，我们控制的账户百分之八十五已经到了爆仓的警戒线，如果不补仓的话，很快就完了。洛菲勒先生，我需要资金补仓，你是嫌我死的不够彻底吗？洛菲勒家族高层现在正在开会弹劾我，要求换新的家主。这下你满意了，基金会满意了。报告，国际原油期货价格跌到十二把国币一桶了，正朝着历史最低点快速前进。咱们的十几万亿的资金马上就要爆仓，全没了。主啊，是我做错了什么吗？你为什么要这样惩罚我啊？报告，我们的账户全部爆仓了。特么的，这是一个阴谋，这绝对是十一部下的大阴谋。史蒂芬先生，我想请问你这到底是怎么回事？基金会不是承诺说这次的商战必定能赢吗？结果呢？现在国际原油期货的价格已经快跌到八百国币了。我需要你给我一个合理的解释，商利，你不用冲我吼，基金会该做的，能做的全做了。我不管，你们基金会不是很有钱吗？不是掌控着世界经济吗？拿钱砸啊！海量的资金就算砸，也能把国际原油期货的价格给砸上去吧？十万亿不行，那就二十万亿；二十万亿不行，就三十万亿、四十万亿。反正我知道基金会出得起这个钱。国际原油期货的下降趋势还在继续，要是再不解决的话，元老哥就要完蛋了。史蒂芬，我告诉你，如果我们完蛋了，我在死之前。绝对会拉着你一起下地狱。你以为基金会好过吗？这次基金会也损失惨重，原油方面的业务和市场份额几乎全部丢失。商利，我明确的告诉你，我没办法了，基金会也没办法了。你现在赶紧打电话给罗斯，让他马上交割掉所有的多单，转头做空，或许能少损失点。可是这样一来，我们的亏损会无比巨大，元老阁的那群人会活死了我们的。亏损也比全军覆没强，好歹你还有一点资本东山再起。商利，言尽于此了，以后你都不要给我打电话了。这个电话号码我会马上注销。说完，史蒂芬直接挂断电话。商利咬了咬牙，赶紧打电话给罗斯。喂，罗斯，快点平仓做空，晚了就来不及了。商先生，罗斯先生昏过去了，已经被救护车拉走了。那就让巴惠特去平仓。总之，谁干这事都行，赶紧平仓转头做空。这是我的钱，我说了算。商先生，我们已经爆仓了，现在就是神仙来也办不到你说的事了。此言一出，宛如一道炸雷，狠狠地炸在了商利的身上。已经爆仓了，这怎么可能？那可是十三万亿啊！全部爆仓被十一为首的空头给吃掉了。利尔，基金会和罗斯那边怎么说？还有挽救的希望吗？没用了，爷爷，罗斯那边已经爆仓了。什么？已已经爆仓了？元老阁的十万亿全部被爆掉了，完了，元老阁完了，商家完了，全完了。全都完了哦，还没完，我还有最后一招。只要公民拿到公子渊的视频，以十一对公子渊的感情，无论多少钱，他都会出。对对对，现在只有这个办法能救商家了，赶紧让公民动手，以免夜长梦多。公明，我要求你马上动手。明天之前拿不到视频，你将成为元老阁和基金会共同的敌人。好，好，双手，我我这就去办。三爷，不，不得了了，不就是十亿赢了吗？我已经知道了。不是，您看这个。江鹏月疑惑着从楚阳手中接过情报，快速浏览了一下，接着他的瞳孔猛地一锁。诺菲勒家族破产了，诺菲勒被驱逐基金会了，十一斩下了一尊主神。朕，三爷，十一非但斩神了。还收割了洛菲勒家族的石油份额。目前他拥有的页岩油股份占全世界页岩油市场的三分之一。后续只要是用鸿蒙实验室的页岩油技术，就必须给十一股份，他的股份只会源源不断的增加。我们预估十年内。
，十一将完全取代洛菲勒家族现在的位置，成为第二个石油霸主。他已经有了跟基金会硬碰硬的初步资格了。这次的成功的确让十一的实力迅速膨胀。现在基金会在想要对付十一。已经不是一件轻松的事情了。对了，最近十一那边没有什么异常吧？我们必须得保证这个盟友彻彻底底的胜利和安全。暂时没发现什么异常，就是公子院的父亲最近老是往十一家里跑，还经常约公子院出去吃饭。父亲找闺女吃饭，不是很正常吗？公明肯定是看十一现在这么牛逼了，想从他手里分一杯羹。你还是得多盯紧点袁老阁和基金会那边，他们接下来肯定会对十一展开疯狂的报复。啊、哦，我知道了，阿惠特。基金会给你搞了十三万亿，还冒险牺牲了洛菲勒家族企业的所有产能来助你打商战，结果你都做了些什么？你是基金会的罪人，这一切必须由你和罗斯一起负责。使徒大人，是十亿那的家伙城府太深，我也不知道他还藏着页岩油这么一个重磅炸弹啊！我敢保证，哪怕换主神大人们亲自来操盘，下场也绝对不会比我们操盘好哪儿去。闭嘴！输了就是输了，为什么要找借口？基金会一向只看结果，不看过程。现在我宣布，你还有罗斯以及你们两人的家族将为这次的事情负主要责任。你们两个还有家族都将受到审判。闺女，喝点水啊，你不渴吗？爸，十一哥今天赢了商战，我刚跟同事喝了很多酒，厕所都跑了七八趟了，哪还能喝得下水啊？你今天也是莫名其妙的跑我家来。老是催我喝水干嘛？不，我这不是看你酒喝了太多，心疼你吗？你放心吧，这次商战胜利也有你一份功劳。你投在十一哥那的钱，我让他三倍返给你，绝对少不了你一分好处。你这话说的，爸是那种看重钱的人吗？听话，水喝了，解解酒。公子院被催得实在不耐烦了，端起水杯一饮而尽。喝完了，行了吧？行了，可以了。一会儿还有一个庆功宴，我得过去跟十一哥一起。你要是想参加的话，也一起来吧，爸。我还是那句话，你要是想创业什么的，你随便折腾，大不了我出钱给你。十一哥那的资产，您啊就别惦记了。您。突然，公子院感觉一阵头晕目眩，一股强烈的困意来袭。那那杯水里你放了什么？闺女，别怪爹狠心，要怪就怪十一那个兔崽子不识好歹。你们几个快进来帮忙，龚总，您放心，我找的那些人都是专业的，以前去樱花国培训过，十八般武艺，一百多种花样，全都精通，保证让您闺女嗨得起飞。我可警告你们，办事归办事，但是绝对不能伤我女儿的性命，否则我跟你们没完。行了，龚总，您就别搁这撞瓷妇了，他不是您送到我们手上来的吗？谁家有您这样的父亲，那可是倒了八辈子血没漏。都说虎毒不食子。哎，人家是虎毒专食子，我要有这么个爹，我特么就是拼着坐牢也得把他囊死。你们有什么资格说我？你们知道我的遭遇吗？我做的这一切都是有苦衷的，我都是为了公家，不是为了自己。我们这群人是拿人钱财，与人消灾。我们承认自己是坏人，我们也承认自己干的是伤天害理的事儿。公总，您就不一样了，您干着比我们还恶毒百倍的事儿，却能堂而皇之的给自己找借口开脱。啧啧，要不说您是大企业家、大老板呢？我们可没您这么厚的脸皮。不过您放心，咱们这边是专业的，只求财，绝对不要命。十一，不好了，公子院小姐出事了。出什么事了？快说！她被人绑架了，这里面似乎有公明参与。说起来这事儿也怪我太大意了，总觉得公明是公小姐的父亲，不会害她。结果这事儿也不能怪你，现在也不是追究谁的责任的时候。我们能做的就是马上补救。查，给我查，我要最短的时间知道结果。好，我会尽我最大的能力去办这件事。